ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മനോസ് കിച്ചനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ദോശ ഇഡ്ഡലി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മാവ് എങ്ങനെയാണ് അരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് റെസിപ്പി പിന്നെ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മാവ് റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അറിയാത്തവർ കുറേ പേര് വീഡിയോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അപ്പത്തിനുള്ള മാവ് അരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ഇഡ്ഡലി അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് മിനിമം നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളത് കുതിർത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്പം ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇഡ്ഡലി റൈസാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ഇഡ്ഡലി റൈസും ഡൊപ്പി അരിയും ഒന്നല്ല പലരും അത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് അരിയാണ് ഇഡ്ഡലി റൈസാണ് അപ്പത്തിനും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലത് ഡൊപ്പി അരി വെച്ച് ചെയ്താൽ അത്ര ശരിയായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഇത് കിട്ടും ഇഡ്ഡലി റൈസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പം ഞാനിത് രാത്രി കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാർ എടുക്കണം കേട്ടോ അതിനകത്തോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വലിയ ജാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടിട്ട് അരയ്ക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ ചേർക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എത്ര അരി എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതി തേങ്ങയാണ് വേണ്ടത് ഇനി കുറച്ച് ചോറ് ചേർക്കണം ഒരു രണ്ട് വലിയ പിടി ചോറ് ഏത് ചോറ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് കയ്യിലുള്ളെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് പിടി ചോറ് ചേർത്തു ഇനി ഇതിലൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അരി അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചേർക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കിട്ടാനാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ മാവൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് മിക്സി ചൂടാവും അപ്പോൾ മാവും ചൂടാണ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ മിക്സി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിടുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പിന്നെയും അഴിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് മാവ് ചൂടാവാതിരുന്നാൽ അപ്പവും ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാവെല്ലാം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തു ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം ദോശ മാവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവായിരിക്കും ഇത് നമുക്കിനി പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ വേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ പോലെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴാണ് അരച്ച് വെച്ചത് അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഉള്ള മാവും കൂടി റെഡിയാക്കാം ഞാൻ ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒരേ മാവ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കാറില്ല രണ്ട് കപ്പ് ഇഡ്ഡലി റൈസ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും രാത്രി തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ചേർക്കുമ്പം ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും പലർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് ഉലുവ ചേർക്കുമ്പോൾ കയ്പ്പ് വരത്തില്ലേന്ന് ഒട്ടും വരത്തില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അറിയാനേ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി രണ്ട് കപ്പ് ഇഡ്ഡലി റൈസിന് മുക്കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം അത് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനിത് ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിനാണ് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന മാവ് ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ദോശ മാവ് മാത്രമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ മുക്കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്നതിന് പകരം അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് ചേർത്താൽ മതി രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് ചേ
ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ക്രീം പോലെ ആയി വരണം ആ രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്സി ചൂടാവുന്നെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് വീണ്ടും അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഉഴുന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ക്രീം പോലെ ആയി വരണം ഇങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ ഇഡ്ഡലി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചോറ് ചേർത്തില്ലേ അതിന് പകരം അവല് ചേർത്താലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇഡ്ഡലി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോറ് ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് അരിയും ഉലുവയും കൂടി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതും അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കാം അരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഉഴുന്ന് പോലെ ഒത്തിരി അങ്ങ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അരയരുത് ചെറുതായിട്ട് തരി ഉണ്ടാവണം എന്താ ഇത് കണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ തരി പോലെ തട്ടണം അരി ഒത്തിരി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഡലി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ചൂടങ്ങ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ തരിയായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഉഴുന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കൈ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് മാവ് നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങാനൊക്കെ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിനകത്ത് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കരുത് ഉപ്പ് ചേർക്കാതെ എട്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ട് അടയ്ക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉഴുന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാവിന് വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മേടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ അരച്ച് വെച്ച മാവ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഒരു ഒൻപത് മണിയായി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കാരണം ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഓക്കെ നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഡലി മാവും ആവശ്യത്തിന് പൊങ്ങി പുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കാം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ദോശ മാവും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇഡലിയുടെയും ദോശയുടെയും മാവ് ഒരുമിച്ചാണ് അരച്ച് വെക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും മാവ് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് വരും ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് വീട്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവിന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള മാവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മാറി മാറിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം അപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഇഡലിയോ ദോശ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മാവ് ഞാൻ ഉപ്പോ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഉപ്പും പഞ്ചസാര ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് അപ്പം ഇഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് മാവും നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറേ സമയം മുന്നേ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ തണുപ്പോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പലർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണത് ഇഡലിയൊക്കെ ഹാർഡായി പോകത്തില്ലേ തണുപ്പോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലെന്ന് ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇഡലിയും അപ്പവും ഒക്കെ ഇതുപോലെ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അതുപോലെ ദോശ മാവ് ഒത്തിരി പുളിച്ചു പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പുളിച്ചു പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇഡലിയുടെ മാവ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇഡലി ഉണ്ടാക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദോശയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ സ്കൂളും ഓഫീസും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വരെയൊക്കെ ഉള്ള മാവ് അരച്ച് വെക്കാറുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് രാവിലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഇന്നലെ അരച്ച് വെച്ച ഇഡലി മാവ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഇഡലി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട